Un saludo muy especial a todos mis amigos apicultores y principiantes que nos miran acá en YouTube. Mi nombre es Joana Alvarado y pertenezco a Picola Jovis en Palmares. El día de hoy le vamos a dar seguimiento a una colmena que hemos ido trabajando, hemos ido monitoreando todo el proceso desde que estaba en un cajón de transporte, en un núcleo, a cuando la, la pasamos a la cámara de cría y le hemos ido agregando marcos con cera, hemos ido explicando el paso a paso, viendo los avances. En la cajita de descripción les voy a dejar eh, los links de los videos anteriores del seguimiento 1, el seguimiento 2, para que ustedes si no lo han visto puedan repasarlo antes de llegar a este. Acompáñenos a ver el siguiente video. Y podemos ver el ahumador como está de fuerte como comenté anteriormente vamos a revisar mi colmena después de eh, varias revisiones esta, esta es la tercera que vamos a hacer entonces vamos a ver qué ha transcurrido más o menos usted recuerda Gabriel, cuánto tiempo ha transcurrido de, de 22 que, días sí. menos yo, no menos de la última revisión creo que fue hace como una semana hace una semana entonces vamos a, a revisarla le faltaban tres marcos eh, con cera que le íbamos a poner para completar los 10 pero un día de estos que no lo grabamos le agregamos tres marcos eh, ya trabajados de la, de que sobraron de la que estaban ahí fuertes de la producción de miel pasada entonces ya no vamos a hacer ese proceso sino que vamos a ver cómo ha evolucionado ella en general y vamos a hacer algunos pequeños cambios que les vamos a mostrar entonces aquí bueno primero que todo vamos a ahumar aquí en la piquera para que ellas sepan que estamos ya llegando que vamos a, a destapar y vamos a poner hasta acá ahorita volvemos a humar este humo huele delicioso y aparte de todo está muy fuerte por el orégano verde que le pusimos aquí. Uno de los cambios que le vamos a realizar a modo de prueba y sugerencias de ustedes, nuestros seguidores que siempre me están apoyando, dándome consejos también, compartiendo conocimiento, es el cambio de este tipo de nylon o plástico por uno transparente más grueso que vamos a poner ahora. Entonces aquí vamos a quitar este. Hay personas que dicen que ellos no usan nada, que ponen la tapa directo, pero es que a veces esto se pega demasiado y entonces por eso que utilizamos esto es cartón plástico y nuestro recolector de propóleo que aquí ya en este momento vamos a ahumar directamente porque ya es el contacto directo que vamos a tener con la colmena recuerden despacio A simple vista podemos ver que hay población. Queremos ver si ya los marcos se completaron. Aquí tenemos el soporte. Y vamos a empezar de derecha a izquierda. Vea, aquí ya tenemos los 10 marcos completos. Sin abrir, sin levantar los marcos, vamos a ver que aquí hay abejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos dos apenas están empezando a construir en costa rica ya estamos en invierno entonces ya la floración pues ya no hay tantas flores entonces hay que empezar a alimentar vamos a ver cómo está este podemos ver que apenas están empezando a construir ¿Qué es lo que vamos a hacer acá vamos a sustituir este por un marco de alimentador interno vamos a meterlo de nuevo para poner aquí el ahumador, un momentito aquí vamos a sustituir en este caso vamos a utilizar acá la escobilla para barrer las poquitas abejas que apenas podemos ver que hay una que otra por aquí se hace con delicadeza, suavecito y lo vamos a dejar limpio y acá 
ya, si queda alguna por ahí, ella misma después va a entrar solita, pues ya sea por la piquera o en este mismo instante. Entonces vamos a buscar el alimentador, está por acá. Que lo estuve utilizando solo para relleno, pero hoy sí lo vamos a usar. Esto es un alimentador interno anti -ahogo. Vamos a ponerlo en este lugar. Un poquito más grueso, pero calza bien. Él tiene que calzar bien. Dale con más fuerza. Aquí mi asistente personal, Gabriel Leitón, le está aplicando este jarabe de azúcar. Como siempre me gusta repetirlo, es mejor repetirlo y que quede claro cada que se puede en los videos. Dos, ¿Son? ¿Cómo le hiciste? Dos, ¿sabes? dos kilos por uno de, de, dos kilos de azúcar. Por un litro por de agua. Ah, ah, bueno, ese está entonces más espeso. Le, le, le pusimos un litro. Ah, ok, perfecto. Sí, este, este es el tipo de alimentación. Uh -huh. El avance va de esta manera. A simple vista, no hay necesidad de destapar esta colmena. Entonces, abrir más marcos. Con esto es suficiente, ya alimentamos. Sabemos de que todo está en perfecto, perfecta condición. Aquí está la reina. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella no, cuando no hay reina, se ponen muy alteradas. Esa es una de las señas. Entonces aquí este, la idea no es molestar mucho. Entonces es una revisión normal donde se alimenta y se le pone el orégano para prevención de la barroa. Seguimos en la aplicación de orégano. Ya esto es para control. Aquí ellas no están con alteración. Andan unas abejas por ahí, pero es por una alimentación externa que pusimos. Pero aquí todo está perfecto. Y... Ahora mismo vamos a hacer lo que yo les comenté con respecto al plástico. Son sugerencias. Siempre vamos a ver qué otros materiales nos han recomendado del material de saco. En algún momento lo vamos a probar en otra colmena. Aquí esta rejilla, estamos utilizando esta lámina, es para recolectar propóleo. Nosotros lo utilizamos. Es muy bueno este medicamento. Se hace en mezcla con algún tipo de licor. Y se deja reposar y es un alimento muy bueno ahora para las defensas. Pueden buscar ahí en internet más propiedades que tiene el propóleo. Entonces aquí estamos en este proceso de recolección y vamos a ponerlo de una vez. Esta es la parte con relieve, esta es la parte lisa. La parte lisa eh, va para arriba, esto nada más se coloca, no lo vamos a hacer así, que esto tiene que ir lento, acá... Aquí la idea es no alterarlas, entonces tenemos que quedar, la idea es que quede completamente cerrado acá. Y ahora, aquí alrededor un poquito. Y recomendaciones, el plástico que le vamos a poner es más grueso, entonces no se van a ocupar ninguna de estas dos cartón, nylon negro que es más delgadito y vamos a, a probar esta vez solamente poniendo este que es más grueso Acá. y por último ponemos la tapa Damos por concluida la revisión de hoy de mi colmena preferida. Me siento muy satisfecha por el trabajo que hemos logrado. Ella ha trabajado muy bien, la hemos estado cuidando. Este, a pesar de que las revisiones se hacen, cada vez que hacemos una grabación es para revisar, no es que la hacemos siempre. Podemos notar solamente leyendo aquí, viendo la tijera. Yo paso por acá, aunque no la revise. Y las veo trabajando y me siento satisfecha de verlas con buen movimiento
El 20 de mayo se celebró el Día Nacional e Internacional de las Abejas. Esto es algo muy importante. Si usted quiere empezar en apicultura, es el momento perfecto para celebrar que estamos de fiesta en lo que queda de este mes de mayo y todo el año. Porque las abejas son muy importantes en el país. Entonces los invito a que estudien, que vean nuestros videos. También ahí por WhatsApp les puedo enviar el libro de apicultura en PDF gratuitos. Y que se animen y no dejen que se desaprovechen las fincas que tienen ahí sin nada que hacer. Puede usted tener una colmenita y si tiene usted siembros de café o lo que sea, puede ayudar a, a polinizar, a que las abejas trabajen en conjunto con sus siembros, con sus cosechas y así te, tenga usted doble ingreso, abejas, entretenimiento y a la vez tener una floración preciosa y muy este, productiva. En videos anteriores recomendábamos el uso del orégano para combatir la barroa. En los comentarios me preguntaban, normalmente se usa seco para, pero en este caso el orégano verde es para crear más humo, como se está viendo ahí, donde se le pone verde empieza a crear más humo, que es lo que queremos. De igual manera tiene el olor fuerte, que es lo que ayuda a lo que es el control de, de la barroa, que vamos a utilizar ahorita en la colmena. Invito a todas las personas que puedan sembrar una, una matita así, varias matitas de orégano alrededor. No solamente sirve para que las abejas se alimenten con el polen de las flores, sino también para consumo y también para acá, para, para ponerle al ahumador. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Gracias. Thank you.